Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale Quest'oggi torniamo a parlare di Play Review per andare a vedere la nuova SBC uscita dei Team of the Season della Liga Ovvero la versione flashback di eh, Isco Mi raccomando come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di The Street Trovate il link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram Di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi Let's go! Partiamo come di consueto dal costo che si aggira attorno ai 280.000 crediti su Play, 270 su Xbox, 305 invece su PC. Per un giocatore con 5 stelle skill, 4 stelle di piede debole, work rate normale, basso. Per quanto riguarda invece il fisico abbiamo 1,76 m di altezza, 79 kg con body type average. Per quanto riguarda i link... Penso sia abbastanza intuibile il fatto che abbia dei link ottimi dati dalla nazionalità, sicuramente di appartenenza, in combo con il campionato vi dà la possibilità di inserirlo in squadra molto semplicemente, oltre alla squadra di eh, appartenenza, ovvero Real Madrid che vi concede magari quei link con Benzema, con Vinicius... Con Militao per esempio Veramente avete ampie possibilità Per inserire questo isco All'interno dei vostri team Il Carmist Style più consigliato di, eh, Per il giocatore spagnolo Secondo me è quello di Falco Per andare ad aumentare un pochettino la velocità Comunque andare a dare un boost Per quanto riguarda il tiro E eh, anche il fisico Specialmente vedremo dopo una caratteristica in particolare Per quanto riguarda le caratteristiche Del giocatore spagnolo Dove lo andrei ad utilizzare Penso sia abbastanza Intuibile il fatto che lo consiglio maggiormente come trequartista Possibile anche un minimo l'utilizzo magari come mezzala in un rombo Affiancato da due giocatori decisamente più difensivi atti a recuperare il pallone Dal momento che questo Isco è quasi un regista È un regista dal momento che a metà tra un regista e un fantasista Nel senso un giocatore che tecnicamente è pazzesco Agilità Equilibrio magari non sono così eh, spettacolari quando si tratta di doverlo far muovere nello stretto appunto quel body type average si fa un minimo sentire eh, non è proprio rapidissimo nello stretto però ha una precisione fuori dal normale quando si tratta di dover controllare il pallone l'agilità e l'equilibrio si fanno molto sentire in alcune situazioni, ovvero quando magari fate la skill e cercano di contrastarvi. Questo disco non perde così tanto facilmente l'equilibrio, riesce in qualche modo a recuperarlo e procedere palla al piede. Ed è una cosa che non ho visto così eh, frequentemente su giocatori da 300.000 crediti sicuramente, ma anche quest'anno non è proprio così frequente un giocatore che resista così tanto ai contrasti. Ripeto... Per quanto riguarda la velocità, la mobilità nello stretto non aspettatevi un giocatore alla Ben Yedder, alla Foden che si muovono molto molto rapidamente, non aspettatevi magari quel giocatore alla Ronaldinho che riesce a resistere benissimo ai contrasti grazie a comunque dei buoni valori di forza questo isco comunque resiste magari un minimo si sbilancia eh, avvertite un minimo di sbilanciamento però non è che vola via magari come gente come Foden mi raccomando considerando comunque tutto il reparto tecnico secondo me questo isco è un giocatore molto divertente da utilizzare anche perché avete le 5 di skill assolutamente quindi per gli amanti delle skill potrebbe essere una soluzione Dato che una delle opzioni possibili come COC di Liga per un trequartista costa 4 volte tanto e Stiamo parlando di eh, Joao Felix o addirittura anche di più Adesso eh, non, non ricordo precisamente il costo appunto di Felix Altre caratteristiche tecniche da tenere in considerazione è il passaggio eh, Assolutamente Visione, passaggio corto, effetto Per questo diciamo potrebbe essere quasi definito un regista E nel caso eh, sia utilizzato come mezzala Può essere considerato come il regista del centrocampo Colui che deve prendere in mano le redini della manovra In tante situazioni lo ha fatto anche da trequartista Dal momento che si veniva tanto a prendere il pallone Ed è una cosa che io sinceramente adoro Di tanti trequartisti ma specialmente che ho adorato tanto di questo isco Il fatto che vi venga a dare una grossa grossa mano in eh, fase di costruzione della manovra si viene a prendere il pallone lo trovate quasi da mezzala nel senso se lo utilizzate come trequartista probabilmente dato tanto anche dal workout che secondo me è una pecca mi raccomando non è 
un lato positivo avere un normale basso di work rate per un trequartista lo è quasi per un attaccante che comunque deve inserirsi in fase offensiva figuriamoci appunto per un trequartista magari come mezzala va un attimo a essere limato dal momento che comunque mi può dare una mano anche in fase, in fase difensiva per il fatto che Qualche pallone l'ha recuperato, non stiamo parlando di un giocatore che va utilizzato mezzala perché vi pressa tutti, comunque recupera tanti palloni. Qualche pallone in giro per la partita lo recupera, eh, assolutamente, specialmente se siete bravi con i giocatori manuali, per cui un minimo può essere anche utilizzato come mezzala, non mi raccomando non è il prototipo ideale secondo me per eh, utilizzarlo. Se vi piace questa tipologia di giocatore come appunto interno di centrocampo può essere una soluzione mi raccomando però affiancato da giocatori più difensivi altra peculiarità del giocatore del Real Madrid è il tiro finalizzazione, posizionamento, potenza tiro, long shot quindi potete tirare sia da dentro che da fuori area di rigore c'entra quasi sempre la porta si rende molto molto pericoloso più di qualche gol comunque l'ha segnato specialmente quando si trattava di dover finalizzare dove interviene anche molto bene la eh, freddezza Abbiamo detto Pecche, la forza fisica di questo Isco, oltre al fatto che non gli permetta magari di eh, proteggere bene il pallone, non gli consente di avere né una forza dirompente come può essere nello sprint boost, dato che non abbiamo delle statistiche così eccezionali, ma neanche tenere bene tutta la velocità sul lungo. Per questo vi vado a consigliare Cremisita di Falco, oltre alla velocità che, eh, dato che vi vado ad aumentare comunque questa caratteristica in particolare, che secondo me è quella da tenere un po' più in considerazione, Oltre un minimo anche l'aggressività nel caso di utilizzate mezzala può venire un minimo utile avere un giocatore con qualche punticino in più appunto di aggressività oltre al fatto che vada ad aumentare la velocità che secondo me è la più grande pecca di questo disco più lo sprint boost che la velocità sul lungo sinceramente quando aveva un po' di spazio comunque ha preso un po' di velocità magari in campo aperto è riuscito a saltare il centrale avversario in velocità diciamo che secondo me appunto le, le tre pecche di questo disco sono la forza fisica come detto prima, non vi permette di eh, proteggere bene il pallone e di avere forza nella velocità, che è l'altra pecca, secondo me, di questo Isco. Nel caso vi piace il trequartista, la Foden molto veloce è una pecca. E la mobilità nello stretto, che seppur abbia una precisione clamorosa e comunque viene tutto aiutato dalle 5 di skill, quindi per girarvi vi girate, se vi siete abituati ad utilizzare questa tipologia di giocatore però non è così agile appunto nello stretto con un spazio un po' più aperti se non si tratta di doversi girare ehm, di essere spalle alla porta questo disco comunque è molto agile eh, appunto ha anche un, una corsa abbastanza inusuale che non si vede tanto questa è una cosa un po' più interessante che però, però potrebbe essere un po' triggerante per alcuni arrivando al giudizio sul giocatore spagnolo cosa ne penso? lo consiglio? non lo consiglio? a mio modo di vedere sì può essere consigliato come voto gli do un 8 perché? appunto perché è una via di mezzo tra Fekir e Joe Felix Fekir che è un'alternativa appunto a questo disco se vi piace il se non vi piace skillare, se non siete abituati a utilizzare magari le skill e se vi piace il trequartista più forte fisicamente opterei per il giocatore francese anche Joe Felix è un'alternativa decisamente più eh, costosa rispetto a questo Isco e eh, comunque per la mobilità che è superiore rispetto a quella di Fekir diciamo appunto che è mo di molto superiore a quella di Fekir quindi questo Isco è più mobile di appunto del giocatore eh, francese però è più un po' più resiliente dal punto di vista fisico rispetto al portoghese quindi è una via di mezzo come detto prima abbiamo un'alternativa in particolare per questo secondo me non prende un 8 e mezzo 9 9 assolutamente perché salendo con il prezzo o uscendo dal campionato abbiamo tante altre alternative per non utilizzare questo isco vedessi magari il foden della situazione che potreste avere nel club salendo con il budget abbiamo per esempio Joe Felix abbiamo un possibile Benzema usato come trequartista magari o anche Suarez utilizzato come COC per appunto non andare a utilizzare questo disco se abbiamo un buon budget per squadre di medio basso budget per me può essere consigliato nel caso non vi piaccia Fekir come giocatore o magari lo andate a utilizzare come punta non lo so in quel caso per me può arrivare a essere totalmente consigliato e comunque per il rendimento in game non mi è dispiaciuto quei 280.000 crediti li può valere un po' di tassa di link ci c'è dal momento che abbiamo un giocatore del Real Madrid quindi con tantissimi link però il rendimento in game è stato buono non mi è dispiaciuto eh, mi ha fatto anche divertire andarla ad utilizzare specialmente per il controllo di palla clamoroso e se siete amanti delle skill e avete una liga secondo me questo disco è un giocatore da provare 
specialmente se avete un budget medio secondo me può essere una soluzione molto molto interessante e voi cosa ne pensate? siete d'accordo? scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street trovate il link in descrizione con questo video abbiamo terminato qui da parte tutto ciao